Halo guys, kembali lagi di Andra The Explorer. Kali ini saya akan review lampu LED serbaguna dari unit. Unit ini udah cukup ternama di dunia power bank ya. Sebenarnya lampu LED ini cukup rancu, sekilas seperti lampu, tapi sebenarnya ini adalah power bank yang dikasih lampu LED. Karena kapasitas lampu ini tidak kaleng-kaleng ya, yang secara mengujudkan kualitas pancaran lampunya ternyata juga cukup bagus, tidak flicker di kamera dan cahayanya juga sangat terang. Lampu ini juga bisa dibawa ke penerbangan ya, karena baterai hanya di 10.000 mAh serta menggunakan material yang tidak mudah terbakar. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas terlebih dahulu dimensi produknya. Lampu ini bentuknya persegi dengan panjang 9 cm dan lebarnya 2,5 cm. Sementara beratnya di 218 gram. Agak berbeda ya dengan klaim di boxnya, yaitu beratnya di 188 gram. Mungkin timbangan saya yang kurang akurat. Total LED di dalamnya ada 20 LED warna kuning dan 20 LED warna putih. Untuk input charging ada Type-C dan Micro USB. Jadi charging lampu ini menggunakan colokan Type-C maupun Micro USB. Dalam keadaan baterai habis sampai baterai penuh membutuhkan waktu 6 jam. Ya memang cukup lama ya. Sepertinya belum support teknologi fast charging untuk pengisian baterainya. Tapi ini justru hal yang bagus karena baterai powerbank ini akan semakin awet. Karena arus pengisian yang tidak terlalu besar. Lalu untuk output ada USB A 2 buah, yang satu ada tanda petir 1 yang artinya output 1 ampere. Satunya lagi ada tanda petir 2 yang artinya outputnya 2,1 ampere. Kita coba untuk charging menggunakan USB A, hasilnya sama saja. Keduanya tidak support fast charging, bahkan di HP lama saya Samsung Galaxy M31. Tapi kalau saya perhatikan ini meskipun tidak fast charging, tapi lama chargingnya cukup cepat dibandingkan dengan fast charging pada umumnya. Lagi pula lampu ini tidak akan saya gunakan untuk mencat HP saya, karena murni ingin saya gunakan sebagai lampu LED. Sekarang kita bahas fungsinya sebagai lampu LED. Ini ada gantungan yang bisa dilipat seperti ini, jadi cukup ringkas saat akan disimpan. Bisa digunakan sebagai gantungan atau digunakan sebagai lampu kerja seperti ini. Di bagian ini sebenarnya ada gantungan kecil, tapi entah kenapa di paket penjualan yang saya dapatkan itu kok tidak ada ya. Di bagian ujung ini terdapat satu tombol, saat ditekan satu kali akan menunjukkan sisa kapasitas baterai. Ada empat titik indikator, empat artinya penuh dan satu titik berkedip artinya segera cas baterai power bank. Tapi jika tetap dinyalakan terus tidak akan masalah ya, karena power bank ini sudah ada fitur cut off nya. Saat baterai sudah dalam batas bawah dia akan mati otomatis supaya tidak terjadi kerusakan baterai pada power bank nya. Jika tombol ditekan dua kali, maka lampu akan menyala pada level paling terang. Untuk mengganti warna lampu LED dari putih, kuning, atau putih ke kuningan, caranya tombol ditekan agak lama. Untuk warna lampu kuning atau putih ada fungsi memori, ya. jadi dia mengingat settingan terakhir warna lampu apabila lampu dimatikan. Jika tombol ditekan lagi dari kondisi menyala paling terang, lampu LED akan meredup menjadi 3 perempat terang. 
Jika tombol ditekan lagi akan meredup lagi menjadi setengah terang Jika tombol ditekan lagi akan meredup lagi menjadi seperempat terang Dan terakhir jika tombol ditekan lagi lampu akan mati Jadi untuk mematikan lampu ini harus melewati terang, terang 3 per 4, terang setengah, terang seperempat lalu akhirnya mati Percobaan lampu Lampu pada kebun belakang Saat awal menyala, lampu ini terlihat smooth ya Tidak langsung menyala, tapi ada efek menyala bertahap Ini sekarang kondisi gelap gulita tanpa ada penerangan sama sekali Ini jika digunakan untuk penerangan saat camping Kondisi saat ini sama ya gelap gulita tanpa ada penerangan Lampu ini menggunakan baterai dengan kapasitas 10.000 mAh Jika menggunakan mode setengah terang Dari lampu menyala hanya satu warna LED Entah itu kuning atau putih saja Lampu bisa bertahan selama 25 jam Jika menggunakan mode full terang dan menyala hanya satu warna lampu bisa bertahan selama 11 jam Bisa menyala selama 11 jam dengan cahaya yang sangat terang termasuk luar biasa ya Ya ini karena didukung kapasitas baterai 10.000 mAh Saat menyala full terang lampu menjadi hangat cenderung panas Saya sendiri jarang menggunakan mode ini Saya lebih suka mode 3 per 4 terang atau setengah terang Yang menurut saya masih sangat terang tapi tidak membuat panas Minusnya Menurut saya minus yang saya rasakan adalah waktu charging yang cukup lama yaitu 6 jam Mau di charge menggunakan USB Type-C maupun micro USB hasilnya tetap butuh 6 jam Yang kedua lampu ini tidak waterproof Meski begitu tetap saya pakai untuk kegiatan camping Tapi tidak untuk penerangan di luar tenda ya Karena saat camping di tempat yang dingin Meskipun tidak hujan tapi di luar tenda udara mengandung banyak uap air Yang bisa masuk ke dalam lubang-lubang pada lampu Minus ketiga ada lampu ini sudah sold out dan belum ada tanda-tanda akan restock. Jika kamu tertarik untuk membeli, silakan tanya langsung ke ofisialnya. Mungkin jika banyak yang tertarik, mereka akan restock lagi. Saya pribadi ingin membeli satu lagi lampu ini. Untuk link pembelian, silakan cek di deskripsi video. Tapi jika dibandingkan dengan lampu lain, ya lampu dari unit ini termasuk murah ya. Harga 250 ribuan. Tapi kapasitas baterai 10.000 mAh dan cahayanya yang super terang. Oke sekian review lampu dari unit ini. Like, comment, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.